स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल तो आज हम क्रैश कोर्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिन जिन स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्स की वीडियो नहीं मिलती है तो मैं क्रैश कोर्स की वीडियो प्लेलिस्ट में डालती हूँ ठीक है मैंने हर चीज़ का पर्टिकुलर प्ले बना रखा है तो जो क्रैश कोर्स की वीडियोज़ का अलग प्ले है उसमें सभी क्रैश कोर्स की वीडियोज़ मिलती हैं ठीक है क्रैश कोर्स फॉर बी एस रोहतक मैंने ये नाम रख रखा है उस प्ले का तो अगर तुम्हें नहीं मिलती हैं तो मैं प्ले का लिंक दे देती हूँ ठीक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके तुम डायरेक्ट प्ले में चले जाओगे ठीक है एंड तुम उसको सेव भी कर सकते हो सेव टू वॉच लेटर भी कर सकते हो ताकि तुम्हें वो प्ले मिलता रहे और या फिर तुम चैनल पे जाके रेगुलर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो वहाँ से अपनी रेगुलर क्लासेस कर सकते हो ठीक है अगर तुम्हें नहीं मिलती हैं तो और जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर बुक बता दो हमें तो कोई ऐसी बुक बता दो कि हमें आइडिया हो जाए कि क्या हमें बस नर्सिंग के रिगार्डिंग ही स्टडी करना है हमें बस इस एंट्रेंस एग्ज़ाम से मतलब है हमें बस ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है ठीक है तो उनके लिए मैं दो बुक बता रही हूँ ठीक है एंड अगर वो ये बुक पढ़ेंगे तो उन्हें सिर्फ नर्सिंग के इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा सिर्फ नर्सिंग के रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग दे रखा है एंड इन बुक्स को स्टडी करने से थोड़ा आइडिया आ जाता है ठीक है वैसे तो मैं बताती रहती हूँ मेरे चैनल पर कैसे क्या होता है ठीक है बट अगर तुम इन बुक्स को स्टडी करते हो तो वो तुम पे डिपेंड कर सकते हो क्योंकि इनमें काफ़ी सारे एम भी होते हैं एंड कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स भी होते हैं ठीक है थोड़ी बहुत थ्योरी भी होती है तो फर्स्ट जो बुक है वो है द पर्सन गाइड टू बी एस सी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि सरोज पवाज ने लिखी है एंड इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगी ठीक है अगर तुम्हें परचेज करनी है तो वहाँ से जाके तुम परचेज कर सकते हो इसके इनके बेनिफिट्स कुछ ज़्यादा नहीं है बट इनमें इतने एम मिलते हैं नर्सिंग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाते हैं एंड काफ़ी एम होते हैं तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है जिसने अभी तक प्रैक्टिस करने नहीं स्टार्ट की या फिर जिसको पर्टिकुलर सोर्स नहीं मिल रहा कि मैं को एंट्रेंस की प्रैक्टिस करनी है उसके लिए सोर्स चाहिए तो वो ये बुक्स अभी प्रेफर कर सकता है ठीक है सेकंड जो बुक है वो है द कम्प्रीहेंसिव गाइड टू नर्सिंग एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्ज़ाम या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम ठीक है इसमें भी काफ़ी एम होते हैं नौ के करीब एम होते हैं एंड इस बुक में क्या होता है की पॉइंट्स मैंशन होते हैं अलग से ठीक है की पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम्स में रेगुलर रिपीट होते रहते हैं लाइक मैं कोई चैप्टर बताऊं उसके कुछ की पॉइंट्स बता दूं ऐसे ही इसमें की पॉइंट्स मिलते हैं ठीक है चार्ट्स टेबल्स इसमें अच्छे से एक्सप्लेन है ठीक है तो इन दोनों में से अपनी मर्जी से तुम कोई भी बुक अगर परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी एंड करते हैं स्टार्ट अपने नेक्स्ट चैप्टर को एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर तुम बिल्कुल समझना चाहते हो तो ठीक है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड कंप्लीट ए वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगी सिर्फ ज्यादा यहाँ पे कवर नहीं करेंगे एंड चैप्टर्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा माइक्रोब्स होते हैं लाइक बैक्टीरियाज फंजाइज ठीक है वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं न्यूट्रेटिव मीडिया में टू फॉर्म कॉलोनीज ठीक है और वो कॉलोनीज बना लेते हैं दैट कैन बी सीन विद इन नेट डाइज उन कॉलोनीज को हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं दैन तुम्हें यहाँ पे ये देखना है जो स्ट्रक्चर होता है ठीक है तुम्हें बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है बैक्टीरिया की शेप कौन सी कौन सी है वो तुम्हें याद होनी चाहिए रोड शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप्ड होते हैं ठीक है स्पायरलम फ्लैजिलम ठीक है इनके तुम्हें डाई यहाँ पे डायमीटर जो दे रखे हैं ये ये तुम्हें याद रखने जब तुम एन में जाओगे तो देखना है इनके फिगर्स कई बार आ जाते हैं एंड यहाँ पे पूछ लेते हैं तुमसे हेड कोलर टेल प्लेट और इन पिंस को प्रॉन्स को और यहाँ पे मैंशन कर दो थोड़ा सा तुम्हें जाके ये डायग्राम्स देखने हैं देन हम यहाँ पे बात करें माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो हम हाउस में यूज करते हैं उनमें कौन से कौन से माइक्रोब्स होते हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करें कॉमन एग्जाम्पल जो कौन सा है कॉमन एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क ठीक है कर्ड अगर हम बना रहे हैं मिल्क से तो वो कॉमन एग्जाम्पल है कौन सा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे वर्क करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एल ए बी जिसको बोलते हैं वो क्या करेगा ग्रो ग्रोथ करेगा मिल्क में ठीक है एंड कन्वर्ट कर देगा इसको कर्ड में है याद रखना है तुम्हें यहाँ पे कि कौन सा बैक्टीरिया होने वाला है एल ए बी होगा एंड कन्वर्ट कर देगा और जो कर्ड होती है वो बेटर होती है मिल्क के कंपेरिजन में उसका रीज़न क्या होता है
देन हमें अगर यहाँ पे बात करें जो पफ्ड अपीरेंस होता है डोव का वो किसकी वजह से होता है प्रोडक्शन ऑफ सी गैस डोसा और इटली में तुमने देखा होगा वो किसकी वजह से हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ सी गैस की वजह से हो रहा है ठीक है एंड देन तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये ट्रेडिशनल जो ड्रिंक्स वगैरह फूड्स वगैरह जो हम कंज्यूम करते हैं वो कैसे बनते हैं फ्रेगमेंटेशन बाय माइक्रोब्स ए टोटी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ड्रिंक ऑफ द सम पार्ट्स ऑफ द साउदर्न इंडिया इज मेड बाय फ्रेगमेंटिंग सेप फ्रोम ए पाम्स ठीक है ये फ्रेगमेंट करके सेप को पाम से फ्रेगमेंट करके हम यहाँ पे बनाते हैं तुम्हें यहाँ पे याद क्या रखना है कि यहाँ पे कौन से कौन से बैक्टीरियाज यूज हो रहे हैं ईस्ट का यूज हो रहा है या किसका यूज हो रहा है माइक्रोब्स आर आल्सो यूज टू फ्रेगमेंट फिश सोयाबीन्स फिश सोयाबीन्स को भी यहाँ पे फ्रेगमेंट करने में भी माइक्रोब्स यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं फॉर एग्जाम्पल ए लार्ज होल इन ए स्वीस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सी ओ टू गैस जहाँ भी होल मिले ऑलमोस्ट किसकी वजह से हो रहे हैं सी ओ टू गैस के प्रोडक्शन से हो रहे हैं बाय द बैक्टीरियम नेज नेम इस बैक्टीरिया को जो तुम्हें नेम है वो याद रखना है ठीक है द रोक्यूफोर्ड चीज आर राइपन बाय ग्रोविंग ए स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम इनके ऊपर एक स्पेसिफिक फंजाई ग्रो करती है विच गो दैम ए पर्टिकुलर फ्लेवर ठीक है एंड वो उनको क्या करती है एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है अभी तुम्हें यहाँ पे देखना है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कौन से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में भी होते हैं लाइक प्रोडक्शन ऑन ए इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर इंडस्ट्रियल स्केल मतलब अगर हम लार्ज स्केल पे भी बात करें वहाँ पे भी इनका काफ़ी यूज हो रहा है रिक्वायर रिक्वायरिंग ग्रो ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज मीन वेरी लार्ज वेसल्स लाइक द फ्रेगमेंट फ्रेगमेंटर्स ठीक है जैसे फ्रेगमेंटर्स इनको लार्ज वेस यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हाउस होल्ड के बारे में हाउस होल्ड में सबसे फर्स्ट है फ्रेगमेंटेड बेवरेजेज तो इनके तुम्हें नाम से याद रखने हैं लाइक इसमें सेक्रोमाइसिस सर्विस या यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग कॉमनली इसको क्या बोलेंगे बेवर्स ईस्ट भी बोलेंगे एंड इस कॉमनली यूज फॉर द फ्रेगमेंटेड ठीक है किसके लिए यूज होता है यहाँ पे सीरियल्स के लिए फ्रूट के जूसेस के लिए ठीक है कौन से कौन से प्रोडक्ट्स में वाइन में बियर में विस्की में रम में इन सब भी में यूज होता है ये देन हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस कर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं एंड किल करते हैं किल कर देंगे ठीक है और जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एंटी मीन्स क्या होता है अगेंस्ट बायोटिक्स मतलब लिविंग ठीक है लिविंग के अगेंस्ट बैनिसम जो होगी वो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी जो डिस्कवर हुई थी ये तुम्हें तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है एंटीबायोटिक्स है ग्रेटर इंप्रूवमेंट और कैपेबिलिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज लाइक प्लेग ठीक है एंटीबायोटिक्स जब तक नहीं थी तो लोग किस इन चीज से मर रहे थे लाइक प्लेग से पिंक कप से डिप्थीरिया से लेप्रोसी से ठीक है अभी इनसे डेथ नहीं होती बिकॉज हमारे पास क्या है एंटीबायोटिक्स है देन हम यहाँ पे डिस्कस करें तो केमिकल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स केमिकल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होंगे एंजाइम अदर बायो एक्टिव मोलिकल्स आर कॉमनली कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ये जो टेबल बता रही हूँ ये तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है ठीक है केमिकल्स कौन से कौन से हैं ठीक है एसपार्जिस नाइगर किस में जो एक एक फंगस है किस इसके कौन सा होता है यहाँ पे सिट्रिक एसिड होता है ठीक है ये तुम यहाँ पे स्क्रीन ले सकते हो लेक्टोबैसिल जो कि बैक्टीरिया में इसमें कौन सा होगा लैक्टिक एसिड होगा सेक्रोमाइसिस सर्विशिया में कौन होगा इथेनल होगा तो तुम्हें ये याद रखना है ठीक है एंजाइम्स के बारे में बात करें लाइपेज का क्या होता है लॉन्ड्री डिटर्जेंट के एज वर्क करता है लाइपेज ठीक है देन हम यहाँ पे बात करें तो बायो बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स के बारे में ठीक है बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए ठीक है साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होती है फॉर जिसमें हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं कि ताकि जो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम उसको ऑर्गेनाइज रिकोगनाइज नहीं कर ले कि ये फॉरन है एंड उसको डिस्कार्ड नहीं कर दे इस वजह से साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है जो कि एक इम्यूनो सप्रेस सप्रेसिव एजेंट होती है ठीक है स्टेटिन यूज फॉर द ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट ये सब स्टेटिन क्या होती है ब्लड कोलेस्ट्रोल को लो करती है ठीक है जिस जो जिसका कोलेस्ट्रोल हाई होता है जिसको हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं उसको क्या देंगे स्टेटिन देंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड ट्रीटमेंट याद रखना है ठीक है म्यूनसिपल वेस्ट वाटर कंटेंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स होते हैं विच आर पैथोजेनिक एंड कैन नॉट बी डिस्चार्ज इन टू ए नेचुरल वाटर लाइक रिवर्स हम डायरेक्टली इनको रिवर्स वगैरह में नहीं कर सकते रिवर्स में स्टेम्स में 
पिन का क्या होता है ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर सी ट्रीटमेंट प्लान टू मेक इट्स लेस पोल्यूटेड ठीक है इसको क्या करेंगे लेस पोल्यूटेड करेंगे लाइक बाय द हीट बाय यूजिंग द हीट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज नेचुरल प्रेजेंट इन द सीवेज ठीक है तो इस सीवेज ट्रीटमेंट में ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है ठीक है ये प्राइमरी में लाइक यूज होता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन ठीक है प्राइमरी में यूज होगा एंड यहाँ पे तुम्हें देख लेना बी क्या होगा ठीक है बी वगैरह क्या होगा बिल्कुल इजी है जब तुम जाके पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगी इन प्राइमरी ट्रीटमेंट फ्लोटिंग डेब्रिज इज रिमूव बाय सब की एंटली फिल्ट्रेशन ग्लिट ठीक है मतलब प्राइमरी में क्या होता है हम ग्लिट वगैरह सोयल और स्मॉल बबल्स वगैरह को यहाँ पे रिमूव करते हैं ठीक है दो यहाँ पे होते हैं सेगमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्राइमरी में ठीक है देन अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा बी के बारे में बात कर लेते हैं वंस द बी ओ डी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड ठीक है मतलब कि अगर बी कम होगी इफिशियंट इज देन पास इन टू द सेटिंग टैंक वेहर द बैक्टीरिया फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट अगर एक बार हमने बी कर लिए तो इसको हम पास कर देंगे जहाँ पे इसका क्या हो जाएगा सेडिमेंट हो जाएगा और दिस सेडिमेंट इज कॉल द एक्टिवेटेड स्लग स्लग इज पास इन टू लार्ज टैंक स्लग का क्या करेंगे अभी लार्ज टैंक्स में पास कर देंगे कॉल द एनर्बिक स्लग डाइजेस्टर इन टू विच द एनर्बिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजा इन द स्लग एंड प्रोड्यूस द मिक्स मिक्सचर ऑफ गैसेज कॉल द बायो गैसेज विच इज मिक्सचर ऑफ मिथेन यहाँ पे याद रखना इंपोर्टेंट कि बायोगैस किस किस का मिक्सचर होता है मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ ठीक है मैंने बता दिया किस किस का मिक्सचर होता है तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड अपना भी जाके तुम थोड़ा सा एनजीआर से देख लेना माइक्रोब्स यहाँ पे बात करें माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करते हैं बायो कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट ऑन नेचुरल प्रोडिकेशन रदर देन केमिकल्स ये तुम थोड़ा सा देख लेना ठीक है आई थोट तुम यहाँ पे पढ़ लोगे इसको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं इसमें माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर माई बायो फर्टिलाइजर आर द ऑर्गेनिज्म दैट एंड रिज द न्यूट्रेंट क्वालिटी ऑफ सॉइल बायो फर्टिलाइजर क्या होंगे जो न्यूट्रेंट क्वालिटी को क्या करेंगे हैंस करेंगे द मेन सोर्स इंक्लूड द बैक्टीरिया फंजाई एंड साइनो बैक्टीरिया ठीक है मेन सोर्स क्या होंगे बैक्टीरिया फंजाई द रूट नोड्यूल्स फॉर्म्ड बाय द राइजोबियम बैक्टीरिया ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट जो रूट नोडल बन जाता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट पे वो क्या करेगा इंक्रीजेज द नाइट्रोजन लेवल ऑफ सोयल वो सोयल का नाइट्रोजन लेवल इंक्रीज करेगा नेसेसरी फॉर द वेरस मेटाबॉलिक प्रोसेस जो भी वेरस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे हमें जरूरत होती है जो बैक्टरम एंड एजो स्पायरेलम आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट लिव इन ए सोयल ठीक है ये दोनों सोयल में करते हैं रहते हैं एंड फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू एन ऑर्गेनिक फॉर्म और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करते हैं ठीक है आई थोट तुम्हें क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर एंड थोड़ा सा अभी बचता है बचता है माइक्रोराइजा के बारे में ये तुम्हें आई थोट तुम्हें इलेवंथ में क्लियर हो गया होगा फिर मैं थोड़ा बता दूँ फंजाई आर नोन आर नोन टू फॉर्म ए सिम्बॉटिक एसोसिएशन फंजाई क्या करेंगे एक सिम्बॉटिक एसोसिएशन बनाती है प्लांट्स के साथ मैनी मेम्बर्स ऑफ द जीनस ग्लोमलस फ्रॉम द माइक्रोराइजा द फंगल सिम्बॉइंट इन दिस एसोसिएशन अब्जोर्व द फोसफेट फ्रॉम द सोइल ठीक है फंजाई क्या यहाँ पे अब्जोर्व करती है फोसफेट करती है एंड पास कर देती है प्लांट में प्लांट है Having such association, so other beneficial also. Plant जो हो गई जिसका ऐसे उसको other benefits भी होते हैं such as resistant to root borne pathogens, ठीक है उसको resistance मिलता है tolerance मिलता है ठीक है salinity drop से and an our ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ ठीक है एंड प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरिस्टियल एनवायरमेंट मैनी ऑफ दैम कैन फिक्स एन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ये लगभग क्या करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं नो स्ट्रोक वगैरह इसके एग्जाम्पल होते हैं इन पैडी फील्ड्स साइनो बैक्टीरिया साउज एज ए इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का भी ये वर्क करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गोर आल्सो एड एन ऑर्गेनिक मैटर टू द सोइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी करंटली हमारी कंट्री में ए नंबर ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कॉमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर्स यूज दिस रेगुलरली ठीक है तो लाइक ये सोयल या इससे क्या जो बायो फर्टिलाइजर्स कॉमनली यूज हो रहे हैं आजकल ठीक है बहुत ज़्यादा चल रहे हैं फार्मर्स इनका यूज भी कर रहे हैं जो सोयल के न्यूट्रेंट्स वगैरह में ठीक है कुल मिला के प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं एंड न्यूट्रेंट्स वगैरह 
उनको में मतलब हेल्प करते हैं यहाँ पे एंड रिप्लेस करते हैं डिपेंडेंसी और द केमिकल फर्टिलाइजर्स आई थोट तुम्हें चैप्टर कंप्लीट थोड़ा थोड़ा अब रिव्यू आ गया होगा इस चैप्टर में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट था वहीं से बताया और तुम उसका स्क्रीन ले सकते हो नहीं लिया तो पीछे जाके ले सकते बिकॉज इस चैप्टर में तुम्हें लगभग जो बैक्टीरिया वगैरह के नेम्स हैं तुम्हें खुद ही याद करने पड़ेंगे सो आई थॉट अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना अगर तुमने लास्ट तक वीडियो देखी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना शेयर कर देना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड दोनों बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है एंड जो प्ले है क्लैश का उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बाय